আসসালামু আলাইকুম আমি বরুণী আমেরিকা থেকে আজ অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে হাজির হলাম কেমন কেটেছিল আমাদের এবারে কুরবানির ঈদ এক ঝাঁক বাংলাদেশকে সাথে নিয়ে সেটা শেয়ার করতে যাচ্ছে আপনাদের সাথে যদি ঈদ চলে গেছে অনেক দিন তারপরও সবাইকে ঈদ মোবারক তো বাংলাদেশ থেকে আসা তিন ভাই তাদের নতুন বাসায় শিফট হয়েছেন ওনারা শিফট হয়েছেন না ফ্রিসকোতে তো আমরা ঈদের শুরুটা করছি তিন ভাইয়ের তিন নতুন বাসা দিয়ে আমরা প্রথমে সবাই মিলে তিন ভাইয়ের তিন নতুন বাসায় খাওয়া দাওয়া করবো এবং তারপরে সবাইকে সাথে নিয়ে আসবো আমাদের বাসায় এবং আমাদের বাসা থেকে যাবো আমরা ওয়াইলিতে স্যান্ডির বাসায় তো শুরু করছি বড় ভাইয়ের বাসা দিয়ে এই তো হরেক রকম খাবারের আয়োজন তো সবাইকে বলা হয়েছে অল্প অল্প করে খেতে যেহেতু আমরা আজকে পাঁচ বাসায় যাব একদিনে পাঁচ বাসায় খাওয়া দাওয়া করব জটিল অবস্থা তো সব বাসায় খাবার যেন ট্রাই করা যায় আর এটা হচ্ছে ওনাদের আরও একটা রুম ওনারা মাত্রই উঠেছে তো ফার্নিচারগুলো কিছু ফার্নিচার অর্ডার করা হয়েছে এখন আসেনি তো ওনাদের বাসা ওনাদের জব ওনারা ওনাদের গাড়ি এই বিষয়গুলো নিয়ে অন্য একটা ভিডিওতে বিস্তারিত আপনাদের জানাবো কারণ আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে এই বিষয়গুলোতে ওনাদের স্যাটেল হওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে তো আমরা এখন ভাবি রান্না করা খাবারগুলো খেয়ে দেখব। এ তো স্যান্ডে আসলো মাত্র ওর সাথে বড় আপাও আছে ওরা আসতে ওয়াইলি থেকে আর ওয়াইলিতে ঈদের নামাজ একটু লেটে তো সে কারণে ওদের আসতেও লেট আর ওয়াইলি এবং ফিসকো একটু দূর আছে তো আমরাদের খাওয়া দাওয়া শেষ ওদের খাওয়া শেষ হলে আমরা যাব স্বাধীন ভাইয়ের বাসায় তিনটা বাসে তিন ভাইয়ের বাসায় একদমই কাছাকাছি এক বাসা থেকে আরেক বাসায় আর যেতে দুই এক থেকে দুই মিনিট লাগে এটা ভীষণ মজার একটি বিষয় কারণ 
বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় ওনারা কিন্তু এক একজন এক এক জায়গায় ছিলেন বাট আমেরিকাতে এক এসে এক জায়গায় থাকার সুযোগ হয়েছে যতদিন পর্যন্ত ওনারা ভাড়া বাড়িতে আছেন হয়তো একসাথে থাকতে পারবেন বাট এক সময় ওনাদের প্ল্যান আছে সবারই প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ ওনারা একদিন নিজেদের বাড়ি কিনবেন কারণ দেশের বাইরে বাড়ি ভাড়া কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ এর থেকে বেটার হচ্ছে বাড়ি কিনে ফেলা তো সঙ্গত কারণেই ওনারা একটি ছোট বাড়ি নিয়েছেন যেহেতু মাত্র একটা নতুন একটা দেশে এসছেন স্যাটেল হওয়াটা কিন্তু যত কিছুই বলেন সেটা আমেরিকা হোক বা যে কান্ট্রি হোক না কেন ভিন্ন একটা দেশে স্যাটেল হওয়াটা কিন্তু অতটা ইজি না তো এই বিষয়গুলো নিয়েই বাড়ি ভাড়া বা বাড়ি কেনা এই বিষয়গুলো নিয়েই আমি আপনাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে কথা বলবো কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে আপনারা জানতে চান প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করছেন তো আমরা এখন যাচ্ছি স্বাধীন ভাইয়ের বাসায় এক মাথায় হচ্ছে বাপি ভাইয়ের বাসায় আরেক মাথায় বড় ভাইয়ের বাসায় এবং আরেক পাশে হচ্ছে স্বাধীন ভাইয়ের বাসায় এটা একটা মজার বিষয় একই জায়গায় তো যাচ্ছি স্বাধীন ভাইয়ের বাসায় দেখা হবে ওনাদের বাসায় এই তো চলে আসছি স্বাধীন ভাইয়ের বাসায় এখানেও হুলস্থুল অবস্থা আমরা আসলে যেখানেই যাই সেখানেই খুবই জমজমাট অবস্থা বিরাজ করে এত বেশি মানুষ একসাথে সেটা ছোট প্রোগ্রাম হলো মনে হয় বিশাল কোন এক প্রোগ্রাম চলছে তো এখানেও খাবার দাবারের বিশাল আয়োজন কোনটা রেখে কোনটা খাবো অবস্থা তবে আমি ঝাল খাবার ট্রাই করব আর আমি এমনিতেও ঝাল খেতে পছন্দ করি মিষ্টি লাইক করি মিষ্টি জাতীয় শ্যামাই পায়েস পছন্দ করি না তো এখানে খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ করে আমরা যাব আরেক ভাইয়ের বাসায় তো দেখি ভাবি কেমন রান্না করেছে তো চলছে ঈদ সালামি পর্ব আমাদের ঈদ মানে তো সালাম করা সালামি পেতে হবে আর আমি অবশ্যই সালামি পাইনি যেহেতু সালাম করিনি তো সে কারণে সালামিও দেয়নি কেউ সালাম করতে গেলে আরেক ঝামেলা হয়ে যায় এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে তো যাই হোক অন্যভাবে সালামি আদায় করতে হবে উনি হচ্ছেন স্যান্ডির হাজব্যান্ড হারুন ভাই এ বাড়ির ছোট বোনের হাজব্যান্ড অনেক স্পেশাল অনেক স্পেশাল হয়েতে ওনার আদর আপ্যায়ন চলছে আর এটা হচ্ছে ওনাদের মাস্টার বেডরুম ওনারা কিন্তু মোটামুটি বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ ওনারা খুব অল্প সময়ের মাঝে গাড়িও কিনে ফেলেছেন ওনাদের পুরো বাসাটি নিয়ে আমার একটা ভিডিও করা আছে ইনশাল্লাহ সামনে সেটা শেয়ার করব এর মাঝে যেহেতু ঈদ চলে আসলো সে কারণে ঈদের ভিডিওটা নিয়ে প্রথমে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে আর এর আগেও আমি কয়েকটা ভিডিওতে বলেছি যারা টেক্সাসে স্যাটেল হতে যাচ্ছেন অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে বা আপনি যে কান্ট্রি থেকে আসেন না কেন ড্রাইভিংটা শিখে আসবেন কারণ টেক্সাসে কিন্তু কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই আপনাকে এসে একটা গাড়ি কিনতে হবে তো সে কারণে ড্রাইভিংটা শিখে আসা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো কীভাবে আপনি এখানে এসে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুব ইজিলি পেতে পারেন সেটাও সামনের কোনো একটা ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব।
তো স্বাধীন ভাইয়ের বাসা থেকে বিদায় নেব এখন স্বাধীন ভাই এবং তানিয়া ভাবির পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক তো এরপর আমরা যাব আমাদের সবার প্রিয় আপনাদেরও অনেকেরই প্রিয় বাপ্পি ভাইয়ের বাসায় তো কেমন কেটেছিল আমাদের ঈদের দিনটি বাপ্পি ভাইয়ের বাসায় সেই ভিডিওটুকু নিয়ে আমি হাজির হব আপনাদের মাঝে তো বিদায় স্বাধীন ভাইয়ের বাসা থেকে এই তো চলে আসলাম বাপ্পি ভাইয়ের বাসায় বাপ্পি ভাই এবং পপি ভাবির পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক তো আমরা নিচে বসে গেছি আসলে খেতে খেতে টায়ার্ড হয়ে গেছি এবং একটু পরে আবারও খেতে হবে এই চিন্তায় অস্থির কেয়ার করা আসলে কেউ যখন কষ্ট করে রান্না করে তখন কিন্তু একটু খেয়ে না দেখলে যিনি রান্না করেছেন তার কাছে খারাপ লাগে তো আর আজকে যেহেতু একটু ঈদের দিন একটু বেশি খেলেও সমস্যা নেই তো এই তো চলছে আমাদের বাপি ভাইয়ের বাসায় ঈদ উদযাপন তো দেখতে পাচ্ছেন কেউ ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে কেউ আবার মেঝেতে বসে খাচ্ছে কেউ আছে কেউ খাটে বসে খাচ্ছে কেউ আবার দাঁড়িয়ে খাচ্ছে তো আমরা জানি ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাই বুঝি ঈদের আনন্দ এটাই ঈদের খুশি আমরা চাইলেই কিন্তু আমাদের আমরা যে যে অবস্থায় আছি না কেন এরকমভাবে আমাদের ঈদের আনন্দটুকু একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারি তো আমি ইচ্ছে করে ভিডিওর কিছু অংশ আনমিউটেড রেখেছি কতটা কোলাহলপূর্ণ ছিল আমাদের এই ঈদের সময়টুকু সেটা শোনানোর জন্য অনেকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছেন এক একজন এক এক রকমভাবে আশা করি আপনাদের শুনতে খারাপ লাগেনি তো যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বিদায় নিব বাপি ভাইয়ের বাসায় থেকে এরপর আমরা যাব আমাদের বাসে তো যাওয়ার আগে বাংলাদেশ থেকে নতুন আসা এই পরিবারগুলোর জন্য আবারও দোয়া চাইছি যে আসা যে স্বপ্ন নিয়ে এত বছর অপেক্ষার পর বাংলাদেশ ছেড়ে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে ভিন্ন একটা দেশে পাড়ি জমিয়েছেন এই মানুষগুলো আল্লাহ যেন তাদের সেই আশা সেই স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ করেন তো যাই হোক বিদায় চলে যাচ্ছে ফ্রিজকো থেকে দেখা হবে আমাদের বাসায় এই তো চলে আসছি আমাদের বাসায় তো ঈদের সন্ধ্যাটা কাটাবো আমাদের বাসায় এখন বাজে সন্ধ্যা ছটা আমাদের এখানে যেহেতু সামার মাগরিব হবে পনে নটায় তো সন্ধ্যাটা আমরা এখানে কাটাবো তো আমার এবং আমার হাজব্যান্ডে রনি এবং বর্ণির পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক তো আমি রান্না বান্না আমার সব কিছু করা তো আগে ছিল এখন শুধু কাবাবটা ফ্রাই করব এখানে আমি টোনা ফিশের কাবাবটা করেছি কারণ আমি আবার সব কিছু একটু গরম গরম সার্ভ করতে পছন্দ করি আমি চাইলে কাবাবটা ভেজে যেতে পারতাম বাট করে নিয়ে এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা গরম গরম ভাজলেই খেতে বেশি মজা হবে তো যাই হোক খাবার তো সব ঠান্ডা হয়ে গেছে সব খাবার এখন এখন খুব ভালোভাবে গরম করব এবং তারপর আমি এগুলো সার্ভ করব।
তো এটা হচ্ছে সন্দেশ অনেকে বলে কাঁচা গোলা বা প্রাণাহার সন্দেশ আসল নামটা কি হবে বলতে পারছি না বাট খুব ভালো হয় একদিন রেসিপিটা শেয়ার করব এবারে ঈদে আর রসগোল্লা বা রসমালাই বানানো হয়নি শুনলাম আমার ননদ এত বেশি মিষ্টির আইটেম করেছে যে আমি বললাম থাক আমার দরকার নেই ও ভালো খুব ভালো মিষ্টি বানাতে পারে এছাড়া আমি করেছি দম বিরিয়ানি করেছি দম বিরিয়ানিটা যেহেতু ভালো হয় হালিম করেছি আর টোনা ফিশের কাবাব করেছি আরও কিছু হাবি যাবে আছে তো যাই হোক চতুর্থবারের মতো খাওয়া দাওয়া চলবে কেয়ার করা ঈদের দিন তো সবাই আবার খাবে তো সেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে আবারও লেবুর রস নাও জারি এতো দেখতে পাচ্ছেন চতুর্থবারের মতো আবারও মহাসমারোহে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে তো যে কথা আবারও বলতে হয় এই যে ছোট বড় সবাই একসাথে বসে মজা করে খাচ্ছে এটাই বুঝি ঈদ এটাই বুঝি ঈদের আনন্দ তো আমরা যেখানে আছি না কেন যে যে অবস্থানে আছে না কেন সে সে অবস্থান থেকে কিন্তু এরকম সবাইকে সাথে নিয়ে আমাদের ঈদটুকু ভাগাভাগি করে নিতে পারি বা অন্য শুধু ঈদ না অন্য সময়গুলোতেও আর আমরা আমাদের সাইড থেকে চেষ্টা করা উচিত আত্মীয় তার যে সম্পর্ক সেটাকে কিছুটা হলো ধরে রাখা এখন কিন্তু এটা একটু কমই দেখা যায় আমরা হয়তো বাইরের মানুষদের সাথে মিল খুব বেশি টাইম স্পেন্ড করছি বা নিজের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের ইসলামে আছে কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না তো আত্মীয়তার সম্পর্কটা অনেক বড় বেশি ইম্পর্ট অনেক বড় বিষয় তো আমরা আমাদের সাইড থেকে চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করছি ওনারা সবাই কিন্তু আমার 
হাজব্যান্ডের পরিবারের পক্ষের হাজব্যান্ডের ভাই বোন তাদের বাচ্চা কাছে আমার পরিবারের কেউ এখনো আমেরিকায় আসেনি আমি ওনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আমার সিটিজেন হতে যেহেতু সময় লেগেছে তো সে কারণে ওনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করতেও লেট হয়ে গেছে তো ওনাদের আসতেও অনেক সময় লাগবে তো করবেন এক সময় যেন ওনারাও আসতে পারেন অনেক বছর হয়ে গেছে আমার হাতে রান্না আমার পরিবারের কেউ খায় না আমি যেহেতু ভিডিও করি সেটা ওনার ওনারাও দেখে তা আমি যখন ভিডিও করি খাবার দাবারের ভিডিও ওরা ভীষণ রকম মিস করে আমার পরিবারের সবাই আমার হাতে রান্না অনেক পছন্দ করত বিশেষ করে আমার হাতের ইলিশ ভোনা আব্বা মা ভীষণ পছন্দ করত তো আমাকে হারিয়েছি দুই বছরে বেশি হলো আব্বা ওর অনেক বয়স হয়ে গেছে আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাইছে আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন না আল্লাহ যেন ওনার নেক হায়া দান করেন তো যেটা বলছিলাম যখনই রান্নাবান্না করি বা সেটা ভিডিও আপলোড করি সেই খাবার দাবারের ভিডিও দেখে আমার ভাই বোনরা প্রায় বলে যে আমাদের এটা খেতে ইচ্ছে করছিল আমাদের ওটা খেতে ইচ্ছে করছিল বিশেষ করে আমার মেজু ভাই ছোট ভাই আমরা তিনজন ঢাকায় অনেক দিন অনেক বছর একসাথে ছিলাম তো যখনই রান্নাবান্না করি ভাইদের ভীষণ রকম মিস করি আমার তিন ভাই তিন ভাইকেই ভীষণ রকম মিস করি পাঁচ বোন তো আমার তিন ভাই এবং পাঁচ বোন সবাই আমার রান্না খেতে খুবই পছন্দ করত যখন বাংলাদেশে ছিলাম খুব বেশি রান্নাবান্না করা হয়নি যখনই যে আইটেম রান্না করতাম ওরা পছন্দ করত তো যাই হোক নিজের পরিবার নেই নিজের হাজব্যান্ডের পরিবারকে সাথে নিয়ে একসাথে আছি আপনারা সেটা দেখতে পাচ্ছেন দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই এভাবেই মিলেমিশে থাকতে পারি এবং দোয়া চাইছি আবারও আমার পরিবারের জন্য আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন আমার আম্মার জন্য আল্লাহ যেন ওনার কবরকে জান্নাতের একটা টুকরা বানিয়ে দেন আমিন এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ লেফট ওভার খাবারগুলো গুছিয়ে রাখছি এই খাবারগুলো কিছু রান্না করেছিলাম গতকাল কিছু রান্না করেছি অনেক ভরে তো এগুলো যদি এখন প্রপার ওয়েতে না রাখি খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আর তারপর হচ্ছে জায়গাটা ক্লিন করা কারণ এরপর আমরা যাব ওয়াইল দিতে স্যান্ডির বাসায় তো যাওয়ার আগে এগুলো একটু গুছিয়ে না রেখে গেলে কিন্তু আসার পর আর এনার্জি থাকবে না এর মাঝে বাড়িতে ঘুমিয়ে গেছে আর আমাদের এখানে এখন প্রচুর গরম পড়েছে বলার মতো না ঘরের ভেতরে ঠিক আছে কিন্তু একটু বাইরে গেলে মনে হয় সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তো যাই হোক জায়গাটা আমি ক্লিন করে গেলাম আর এরকম বাসা যখন একটু পরিষ্কার থাকে তখন কিন্তু কোথায় যেও ভালো লাগে বাসা যদি এরকম ম্যাচ টাপ করে যাই মাথার মধ্যে এটা চলতে থাকবে যে বাসে যেটা করতে হবে সেটা করতে হবে তো সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কোথায় যাওয়ার আগে বাসাটাকে ক্লিন করে যাওয়া তো যাই হোক কিছুক্ষণ মধ্যেই আমরা বের হব স্যান্ডির বাসায় স্যান্ডির বাসার ঈদের ঈদের ভিডিও নিয়ে আমি আবারও হাজির হতে যাচ্ছি আপনাদের মাঝে এই তো চলে আসলাম স্যান্ডির বাসায় এটা হচ্ছে ওয়াইলিতে অনেকবার আমার ভিডিওতে স্যান্ডির বাসা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো স্যান্ডির পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও ঈদ মোবারক তো আমি তো এখানে এসে অবাক হয়ে গেছি ও এত মিষ্টি করেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে মিষ্টির কোনো দোকানে আসছি বুঝি 
এ কারণে আমি এবারের এই দেখো বেশি মিষ্টি বানাইনি কারণ ওর মিষ্টির কাছে আমার মিষ্টি কিছুই না তো হর এছাড়া আরও অনেক কিছু করেছে চটপটি তারপর হালিম আছে চিকেন বিরিয়ানি এটা আপা করেছে বড় আপা রান্না করেছে চপ আছে তো আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে আপনারা একদিনে এত খাবার কিভাবে খেতে পারেন তো আমরা ওভাবেই যেহেতু আমাদের আগে থেকে প্ল্যান ছিল আমরা পাঁচটা বাসায় ঘুরব এবং পাঁচ বাসায় খাওয়া দাওয়া করব তো ওভাবেই আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম আমরা খাবারটাকে চার ভাগ হয়ে গেছে এখন এক ভাগ বাদ আছে এখন যে যেটা পছন্দ করবে সে সেটা খাবে আমরা মিষ্টির আইটেমগুলো আসলে এখানে খাব কারণ ও মিষ্টির রানী বলা যেতে পারে এ তো গরম গরম চটপটি আছে তো এই খাবারগুলো কিন্তু এমনিতেও খুব ইয়ামি সবাই খেতে পছন্দ করে তো দেখা যাক কে কতটুকু খেতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের পঞ্চমবারের মতো ঈদের দিনের খাওয়া দাওয়া এবং এখান থেকে আমাদের ঈদের দিনের সমাপ্তি ঘটবে তো মিষ্টি খাওয়ার পর্ব শেষ মধ্যরাত এখন মধ্যরাতে বড় আপা আবার বিফ চপ করছে গরম গরম বিফ চপ সাথে থাকবে চিকেন বিরিয়ানি এটা আপার হাতের স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি তো মধ্যরাতের খাবার হচ্ছে বিফ চপ এবং চিকেন বিরিয়ানি এটা এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের ঈদের দিনের খাবারের সমাপ্তি ঘটবে এবং ঈদের দিনেরও সমাপ্তি ঘটবে তারপর যা যার বাসায় তো এবছরই প্রথম এতগুলো বাসে আমরা ঘুরলাম এতবার এতবার খাওয়া দাওয়া গতবার গত রোজার ঈদেও আমরা এতগুলো মানুষকে সাথে নিয়ে আমাদের ঈদ উদযাপন করেছি বাট সেটা ছিল শুধু আমাদের বাসা এবং স্যান্ডির বাসা এবার এর সাথে আরও তিন বাসা আমার যুক্ত হয়েছে ভাইদের তিন বাসা ইনশাল্লাহ সামনে হয়তো আরও দুই আপার বড় আপার বাসা যুক্ত হবে বড় বোন এবং মেঝু বোন এই পরিবারের তো কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন মন্দ লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য আমি হাজির হব আবার অন্য রকম একটা ভিডিও নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম